Ich treffe mich gleich hier mit meinen Enkelkindern und zwar mit Karina und Nils. Die beiden haben einen selbst ausgebauten Bulli und damit machen sie nun wieder Urlaub und fahren unter anderem auch zu einem Festival damit. Und das Problem war immer bisher mit der Stromversorgung. Da gibt es da im Bulli keine Möglichkeiten und auf den Festivals auch nicht. Und da haben sie jetzt was sich angeschafft und zwar eine Powerstation, mit der können sie ihr Wohnmobil mit Strom versorgen und Handy laden und so weiter. Ich kannte mich mit diesen Dingen bisher nicht gut aus. Jetzt wollen wir das mal gemeinsam angucken und die beiden werden darüber berichten. Und wir werden das in diesem Video zeigen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich wurde auch immer wieder gefragt, angefragt, äh, E-Mails bekommen, was ich von so einer Powerstation halte, ob man sowas unbedingt braucht. Ich brauche das für mein Mobil nicht, denn wir haben ausreichend Lithiumbatterien im Mobil. Wir haben äh, einen Wandler drin, wir haben, ein, äh, wir haben Solar auf dem Dach. Also für mich ist das eher nicht so interessant. Aber, und das muss man sagen, wenn man jetzt ein kleineres Wohnmobil hat oder wenn man so einen Kastenwagen hat oder wie in diesem Fall so einen Bulli hat, dann ist es vielleicht auch schon interessant. Und ob das alles so funktioniert und wie das funktioniert, darüber sollen die beiden uns gleich berichten. Hallo Karina, hallo Nils. Ja, Moin. wir sind hier heute. Moin. Wir sind zusammengekommen, weil wir über so ein Gerät hier berichten wollen. Aber bevor wir da loslegen, ein bisschen was zu eurer Person. Karina, was machst du aktuell? Also ich bin jetzt 25, ich wohne in Bremen und studiere da noch, bin bald fertig damit und arbeite nebenbei noch für so ein paar Social Media Accounts und mache da ein bisschen Werbung für die Neustadt Bremen und diverse Veranstaltungen. Super. Nils, und wie ist bei dir? Äh, ich bin jetzt 22, habe meinen Elektromeister Anfang des Jahres fertig gemacht und äh, arbeite jetzt als Elektromeister größtenteils auf Bundeswehrschiffen und mache da Kühlgeräte und sonstige Arbeit. Super. Schön. Ja, ihr beiden habt hier so einen äh, aus selbst ausgebauten VW Bulli, den ihr hier innerhalb, innerhalb der Familie nutzt. Und da war es ja immer ein Problem mit dem Strom. Da hat das Ding ja nicht. Der hat wohl eine eigene Starterbatterie, aber ansonsten ist da nicht viel drin los. Ja. So, und ähm, da habt ihr euch entschlossen, was zu tun. Und da haben wir das Ding jetzt hier. Äh, Nils, erzähl mir, was ist das? Das ist jetzt ein äh, tragbarer Akku von EcoFlow, der Delta 2 Max. Der hat 2 äh, Kilowattstunden Kapazität mhm. und äh, hat einen eingebauten Wandler für normalen Steckdosenstrom, 230 Volt. Hat aber auch Ausgänge gleichzeitig für USB zum Handy aufladen oder sonstiges. Und äh, aber auch die Möglichkeit, was ich sehr gut finde, was ich auch benutzt habe, ähm, über ein externes PV-Modul den Akku wieder aufzuladen. Ja. Man kann insgesamt zwei Module anschließen. Jeweils, ich glaube, 400 Watt sind das. Insgesamt 800 Watt kann man anschließen. Und äh, das funktioniert ziemlich gut. Wir hatten das auf dem Deichbrand-Festival im Einsatz. Und äh, wir hatten dort, wenn tagsüber die Sonne geschienen hat, äh, hatten wir eigentlich durchgehend guten Strom, obwohl wir eine große Anlage hatten, die sehr viel Strom verbraucht hat. Also in der Spitze hat die 1,2 kW verbraucht. Und wir mussten tagsüber trotzdem nicht irgendwie mit einem Generator gegenladen oder so. Das hat mit einem 430 Watt Modul völlig ausgereicht. Ja, also damit habt ihr euch insgesamt versorgt auf dem Festival. Genau. Karina, du auch? Ja. Ja, also es ist super praktisch, weil wir ja vor allem auch autark dann stehen. Man hat ja dort keine Stromanschlüsse, dafür müsste man nochmal auf einen extra Platz. Und dann ist es für uns super praktisch, wenn man einfach unabhängig ist und sich keine Sorgen machen muss. Und auch für weitere Reisen werden wir es total gerne nutzen, weil wir stehen auch gerne mit dem Bulli mal irgendwo, wo es ein bisschen verlassener ist und da bietet sich das dann ganz gut an. Ja, ja ich weiß von dir, du hast schon einige Reisen mit dem Bus, mit dem Bulli gemacht. Ich glaube, der hat auch schon bald 200.000 Kilometer auf der Der hat schon bald 300.000. 300.000, ja, ja. ja. Also, also da wird, der wird schon mal genutzt und ich glaube, du warst in Kroatien damit. Genau. Norwegen auch schon. Ja, Skandinavien, Kroatien, ja. Spanien. Ja. Schön. Der hat schon ja. einiges gesehen. Ja, gut, okay. Also dann äh, ist das Ding ja für dich hier sehr wertvoll. Ja. Dann äh, gerade immer, wenn man Strom braucht, hat man seinen eigenen und kann den laden. Es ist allerdings so, du hast jetzt ja keine Möglichkeit hier bei dem Bulli über Solar zu laden. Mhm. Du müsstest jetzt hier noch eine zusätzliche Platte anschaffen, die man daneben stellt. Ja, erzähl du weiter jetzt. Ja, also man hat jetzt entweder die Option, 
Es gibt von EcoFlow selber direkt auch äh, so Club solar module Ich ja. glaube, die haben auch 400 Watt. Ja. Ähm, da kann man zwei Stück von kaufen und anschließen. Man kann aber auch andere Module von anderen Herstellern über einen Adapterkabel dann äh, an dem Akku selber anschließen und die verwenden. Ich hatte jetzt auch auf dem Deichbrand einfach ein normales Solarmodul, was man auch auf einem normalen Hausdach verbaut. Und äh, wenn man aber gar keinen Photovoltaik jetzt zur Verfügung hat, dann kann man auch über den Zigarettenanzünderstecker im Auto mhm. in den Akku einspeisen und dann wird während der Fahrt der Akku über den Wandler im Auto wieder aufgeladen. Ah ja, das ist alles hier drin verbaut. Genau. Ja. Und, äh, ja, und das Ding kann man, glaube ich, auch hoch belasten. Ich weiß, dass du da auch schon mit gegrillt hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also wir haben insgesamt, haben wir da schon äh, einiges mit angestellt. Wir haben einmal einen Wasserkocher drüber laufen lassen. Mhm. Der hat äh, fast, ja, knapp über 2000 Watt hat der verbraucht. Mhm. Wir hatten einen Tefal-Kontaktgrill drüber laufen, den großen. Da gibt es ja so einen kleinen und einen großen. Sogar den großen, das hat ohne Probleme funktioniert. Und die große Anlage, die hatten wir da auch drüber laufen. Also das lief alles ohne Probleme. Und der kann auch bis zu 3000 Watt tatsächlich liefern. Also kommt schon fast an das ran, was man aus einer normalen Haussteckdose kriegt. Aus einer normalen Haussteckdose bekommt man so 3600 ungefähr. Mhm. Und ähm, aus dem Akku kriegt man schon 3000. Das ist natürlich schon sehr gut. Da kann man eigentlich fast alles, was man zu Hause so an den Strom anschließen kann, auch unterwegs mit. Ja, benutzen. das heißt, man, wenn man jetzt, man, ihr nutzt das ja nicht nun jeden Tag hier mit dem Bulli, sondern ihr, das Ding würde die ganze Zeit dann rumstehen. Das kann man dann also auch zu Hause nutzen. Ich weiß sogar, man kann was ins Netz, also in sein eigenes äh, Stromnetz einspeisen. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Ja, es gibt da nochmal einen extra kleinen Wandler, den man dazu kaufen kann. Mhm. Den kann man dann an den Akku anschließen und einmal an die, äh, die normal, ans normale Hausnetz. Mhm. Und dann wird der Akku als normaler Hausakku verwendet sozusagen. Ach so. Man kann dann das ganze Haus, alle Verbraucher über den Akku laufen lassen und auch natürlich dann im gleichen Moment wieder PV anschließen bis zu 800 Watt. Und dann hätte man sozusagen ein äh, Balkonkraftwerk mit 800 Watt PV-Leistung und ja. zwei Kilowattstunden Speicher. Und das ist für zu Hause natürlich schon echt gut. Vor allem, wenn man eine kleine Wohnung hat oder so, kann man den Grundbedarf oder im Sommer sogar fast den kompletten Strombedarf damit decken. Und äh, das ist natürlich dann auch eine echt gute Möglichkeit, dass das Geld, was man darin investiert, dann nicht nur sich lohnt, wenn man gerade unterwegs ist, sondern auch, wenn man zu Hause ist. Das ja. ist natürlich, da, sowas kostet natürlich gut Geld ja. und das muss sich dann natürlich auch zu Hause lohnen ja. und das ist natürlich eine gute Option dafür. Dann. Ja, ja. Prima. Jetzt. Ja, wir haben die Position so ein bisschen gewechselt. Karina konnte so ein bisschen schwierig in die Sonne gucken, war also nicht so ganz angenehm. Ähm, ja, wir machen aber jetzt hier mal weiter. Karina, ähm, das Ding hat Gewicht. Kannst du das noch tragen? Ja, das kriege ich gerade noch so hoch. Also 25 Kilo alleine bekommt man das gut hin. Ja. Und äh, dadurch ist es auch kein Problem, wenn man das mal irgendwie ins Auto rein oder rausheben muss. Ja, okay. Und äh, gut, das ist ja auch noch ein Gewicht, was man im Mobil, auch in einem kleineren Mobil mitnehmen kann. Denn da haben ja viele auch Gewichtsprobleme, wenn sie sowas äh, noch einpacken, das zu schwer ist. Auch mit 25 Kilo, ich denke, ist das ja. nochmal eine Geschichte, die man machen kann. Ja, Nils, dann äh, hast du mir was erzählt mit Erweiterung. Ja, also das sieht man jetzt auf der Kamera nicht, aber das können wir ja einmal einblenden. Auf der Rückseite hier befinden sich noch zwei Anschlüsse, mhm. an die man noch äh, zusätzlich zwei gleich große Akkus anschließen kann von EcoFlow und damit die Kapazität auch von zwei Kilowattstunden auf vier oder sechs erweitern kann. Das ist dann natürlich sehr gut, wenn man es zum Beispiel jetzt beim Haus benutzt oder ein größeres Mobil hat, wo man auch mal mehr Strom verbraucht, dann kann man das erweitern und muss nicht gleich einen neuen, größeren Akku kaufen oder sonstiges. Ja, ähm, kann man irgendwie dem Ding schaden? Das heißt, wenn ich da jetzt zu viel Strom rausziehen würde, äh, würde da irgendwas kaputt gehen oder schaltet der von alleine ab oder ist da so eine Sicherheitsschaltung drin? Ja, also wenn du da jetzt irgendwas anschließt, was mehr Strom verbrauchen würde, als der Akku liefern kann, würde das einfach abschalten. Mhm. Also da würde einfach, äh, entweder würde der einfach abschalten oder eine Sicherung würde auslösen. Also man ja. kann ihn auf jeden Fall nicht permanent schaden damit. Nee, okay. Ja, ich sehe gerade vier äh, 230 Volt äh, Anschlüsse sind da. Das heißt also, man kann vier Dinge damit anschließen, die man über 230 Volt betreibt. Dann hat er so einen, für einen Zigarettenanzünder so einen Anschluss, also 12 Volt. Ja. Und irgendwo hat er auch USB, ne? Die sind auf der anderen Seite. Ja. Ja. USB-C. Normal-USB mit Schnellladefunktion und nochmal zwei normale USB 
mit normaler Ladegeschwindigkeit. Man muss aber bedenken, bei den vier 230 Volt Steckdosen, wenn du die ganzen 3000 Watt äh, Leistung ausnutzen willst, musst du, darfst du nur ein einziges Gerät anschließen. Also wenn du jetzt einen Wasserkocher verwenden willst, der 3000 Watt verbraucht oder irgendwas, was sehr viel Leistung verbraucht, dann solltest du am besten nur einen Stecker reinstecken, weil sonst funktioniert diese, diese Boost Funktion nicht. Aha. Und nur mit dieser Boost-Funktion kommt er auf diese 3000 Watt. Ah, ja. Normal ohne Boost-Funktion schafft er, glaube ich, 2400 Watt ungefähr. Also die muss man extra einschalten, wenn man jetzt einen ganz hohen Strom zieht? Nee, die musst du nicht extra einschalten, die wird automatisch aktiviert, mhm. aber die geht nur, solange du nicht mehr als äh, ein Gerät eingesteckt hast. Ja. Äh, jetzt kommen wir nochmal zurück aufs Festival. Und zwar beim Festival war es ja so, da gibt es keinen Strom. Ja. Und äh, jetzt hattet ihr aber nochmal einen Stromaggregat mit, um das Ding hier zu laden. Genau. Also wir hatten... Ein Benzin Benzingenerator von Honda dabei, mhm. der kann 1000 Watt liefern. Mhm. Ähm, den haben wir aber im Endeffekt fast gar nicht gebraucht. Mhm. Also wir hatten dann tagsüber immer gut Sonne, mhm. die meisten Tage. Und dann hatten wir dieses eine Modul auf dem Dach und dann hat der tatsächlich eigentlich sogar meistens mehr geladen, als wir verbraucht haben. Mhm. Ähm, nur in den Spitzenzeiten, wo wir die Musik dann mal lauter gedreht haben, da hat er dann natürlich ordentlich Strom verloren. Aber das, man hat die Musik ja auch nicht den ganzen Tag auf volle Pulle. Nee, das, das, heißt, äh, das heißt, ihr habt selber, auf so einem Festival hat man ja eigentlich Bands, die die Musik machen, aber ihr macht dann selber auch noch... Ja, also <lacht> auf dem Campingplatz ist es üblich, dass man auch noch seine eigene ja. Musik dabei hat, ja. weil man normalerweise auch die meiste Zeit des Tages natürlich auf dem Campingplatz verbringt und nur hm. zu den Bands hingeht, die man dann natürlich ja, auch ja. hören will und die man kennt. Man geht ja nicht zu jeder Band, wenn man das gar nicht hören will, die Musik gar nicht mag, dann geht man natürlich. Und das ist ja auch kein normaler Campingplatz, sondern das ist ja mehr für das Festival. Also ja. es ist ja. eigentlich nur eine große Weide, wo alle sich nebeneinander ja, stellen und dann... Äh und da ist ja mit der Versorgung an Strom dann immer ganz, da ganz ist gar nichts. Ja. Da, da macht ist man das sich Ding. schnell Freunde mit diesem Gerät. Ja, da wollen natürlich ja. die Nachbarn auch alle äh, dann mitmachen und das ist, funktioniert dann ja auch gut. Ja. Haben wir jetzt gesagt, was für eine Kapazität hat er das Ding jetzt? Zwei Kilowattstunden. Zwei Kilowattstunden hat er. Ja, an, an und dann halt er war ich aber auf vier oder sechs, wenn man ja, noch extra die, der, Ja, ja, okay. Ja, da kommt man ja schon eine Weile mit hin. Also, also ich muss sagen, mit zwei Kilowattstunden den Tefal Grill, den konnten wir, glaube ich, boah, den hatten wir bestimmt eine Stunde lang laufen und wir hatten 40 Prozent verbraucht ungefähr. Ah ja. Und den Wasserkocher auch. Wenn du den auf, anschaltest und dauerhaft am Wasser kochen bist, kannst du den eine Stunde lang laufen lassen. Also ah ja. das ist natürlich, so ein Wasserkocher lässt natürlich keine Stunde laufen, aber einfach mal so als Vergleichswert, dass man weiß, wie viel das ungefähr ist. Ja, ja gut, äh, viel mehr weiß ich jetzt nicht zu fragen oder gehabt, haben wir noch was vergessen darüber es zu sagen? Es gibt noch eine App, die man dafür nutzen kann. Wie richtig, das haben wir jetzt vergessen oder ich vergessen. Du hast <lacht> dran gedacht. Gut. Ja, die ist äh, ganz praktisch, wenn man einfach mal schauen möchte, wie viel ist da überhaupt noch drauf. Und äh, darüber kann man das auch steuern und bedienen, das Ganze. Also wenn man sich die dazu runterlädt, dann ist man da auch sehr gut versorgt. Ja, schön. Die ist auch sehr praktisch. Man hat zwar ein Display vorne am Gerät, wo man auch sehen kann, wie viel Zeit man noch hat beim aktuellen Verbrauch, wie viel drin ist, was für Ausgänge eingeschaltet sind. Aber manchmal steht er dann ja auch irgendwo in der Ecke, wo man jetzt nicht gerade rankommt oder man hat Gepäck drüber mhm. oder drumherum, sodass man da jetzt nicht drauf gucken kann. Und dann kann man die App aufmachen. Entweder wenn man zu Hause ist, verbindet sich das über WLAN, dann kannst du auch von überall aus gucken. Oder wenn man jetzt äh, auf dem Campingplatz ist, dann geht das über Bluetooth. Mhm. Äh, und dann kann man auch per App auch die I äh, Ausgänge an- und ausschalten. Das heißt, wenn man jetzt über 230 Volt Beleuchtung am, am, am Bulli dran hat, dann kann man die auch per App ausschalten und so das Licht zum Beispiel an- und ausschalten. Ah ja, ohne dass man extra hingehen muss, den Stecker ziehen oder ja, sonst Ja, was. okay. Ja, dann sage ich Dankeschön ihr beiden, dass ihr das so gut erklärt habt. Ich wünsche euch da viel, weiterhin viel Spaß mit und äh, ja, auf zum nächsten Festival. Ja. Danke. <lacht> Gut, ja, das war's für mal wieder. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.